به نام خدا سلام وقت شما بخیر به ویدیو ما ایم که روی ایونت سر وقت کلیک میکنیم میبینیم به این جگاه تمام ایونت ها از بکین میگیره و برای یوزر نمایش میده حال ما ایم که روی هر کدام از این ایونت ها که کلیک میکنیم دیتیل زرزور به یالت برای ما نمایش بده و روی ایدیت که کلیک میکنیم ما رو بره به صفحه ایدیت که میبینیم فعلا روی ایدیت کلیک میکنیم کار نمیده و روی ایونت سان که کلیک میکنیم از شما کار نمیده ولی از ما کار میده به خاطر از اینکه ما کار کردم حالا بیاین ببینیم که ما چی رقمی کار کردم که وقتی روی هر ایونت که کلیک میکنیم ما رو میبره به صفحه ایونت دیتیلز یا از دیتابیس یا از بکین میرد اطلاعات هر ایونت میگیره ببینیم به اینجگا آدرس ما شد یک و آیدی هر ایونت هم هست یک پس ما باید کار که انجام بدیم اینه که به صفحه ایونت یا ایونت لیست باید روی هر ایونت که کلیک میکنیم به یو ار ال بگین که مار بور به صفحه ای که آی دی همی ایونت میفهمین شما که هر ایونت از خود خود آی دی دیشت پس آی دی که ای یک بشه ببینیم یک اینجا اضاف شد و به داخل روتو خواهم بگفتیم که ما هر زمانی که به روت ما مثلا یک آی دی اضاف میشه بیا تو همی ایونت دیتیلز از ایر باز کن و کار اصلی اینه که ما چی رقم از دیتابیس میتونیم دیتیلز از ایر بگیریم پس میریم داخل کد به صفحه ایونت لیست شما به این جگاه میبینیم که به این قسمتی که روی هر کدام از این ایونت کلیک میشه از تگ لینک استفاده کردیم که مربوط به ریاکت راوتر دام میشه و گفتیم مربور با آدرس ایونت آی دی ایونت آی دی هم که میفهمیم شما در داخل اپ دات جیز به این جگاه ما گفتیم هر زمانی که روی ایونت کلیک میشه به این ما یک پت داریم به نام ایونت آی دی ایونت آی دی میتونه که هر آی دی باشه یک باشه دو باشه سه باشه هر چی میتونه باشه و وقتی روی از این کلیک میشه ایونت دیتیلز پیج باز میشه و برای از این میبینین لودر هم تعریف شده مثل لودری که ما جلسی پیش برای ایونت تعریف کردیم که از دیتابیس میرفت یا از بکین میرفت دیتار میگرفت برای از این هم همین کار انجام شده پس ما اول میرین صفحه ایونت دیتیل پیج به این جگاه ببینیم به این جگاه گفتین که هر زمانی که به روی از این کلیک میشه امی پیج باز شه این پیج چکار میکنه دیتار میای از یو ار ال میگیره چی رقم دیتار از یو ار ال میگیره آی دی میای میگیره با استفاده از یوز لودر دیتا ما به این جگاه دیتار داریم البته دیتایی که پس میشه رو به این جگاه ما نشون بدیم خب این دیتا چی رقم پس میشه به داخل لودر قبل از اینکه ما بیام ای ایونت آیتم رو برای شما بگم که میای روتر میکنه و دیتار در داخل ایونت آیتم میندازه و به داخل از این اگر بریم داخل ایونت آیتم میبینیم که برای ما اطلاعات هر هر آیتم یا هر ایونت نشون میده به این جگاه ببینیم در حقیقت همه ایونت آیتم یکی که این جگاه بریم نشون میده تایتل داره دلت داره ادیت داره دیسکریپشن داره دیت داره پس داخل کد هم اگر بیایم میبینیم که دیسکریپشن دیت همه چیز هست داخل ازی و ادیت هنوز کار نکردیم ما به کار نداریم همه که دیتار به صورت درست نشون میده عکس نشون میده تایتل نشون میده دیت نشون میده این در حقیقت از کجا میایه از داخل از این جگاه از داخل دیتا میایه یوز لودر دیتا یعنی این لودر دیتایی که ما به این جگاه داریم این لودر که بریو تعریف میکنیم هر زمانی که این دیتا لود کنه توسط از این یوز لودر دیتا ما دیتا میگیریم و پس میکنیم داخل ایونت آیتمز از طریق پراپس خب پس این لودر خیلی مهمه که چیه لو در در حقیقت دو تا پارامتر میگیره که بگفتیم به جلسه پیش هم شما بگفتم یک ریکوست یک پارامز نظر به نیاز بعضی وقتا از ریکوست استفاده میکنیم بعضی وقتا از پارامز استفاده میکنیم به اینجا ما از پارامز استفاده میکنم بخاطر از اینکه ما از یو ار ال از بالا یک بگیرم یا ای دو یا هر ایونت کسته پس به یالت پرامز دادای ایونت آی دی بخاطر از ایونت آی دی میگیم که ما به اینجا به یو ار ال بگفتیم که ایونت آی دی پس ما به داخل از این صفحه ایونت دیتیلز به این جگان باید ما بگیم ایونت آی دی بعد از میاییم این دیتا رو فیچ میکنیم به خاطر از اینکه فنکشن ما محسیم که میتونیم از اوایت استفاده کنیم بگیم به یادرس که مربوط به بکن میشه و آی دی هم خودی کانکتینیت میکنیم آی دی ای که میگیم برو و دیتا رو بگیر در داخل ریسپانس مندا بعد از اگر ریسپانس اوکی نبود یک ایرور بیا یک ترو کن با استاتیس 500 اگر اوکی بود که ریترن کن ریسپانس وقتی که ریسپانس این جگاه ریترن میشه در داخل ایونت دیتیلز پیج توسط یوز لودر دیتا اور می این میگیریم اول می ریسپانسی که این جگاه گرفته میشه از دیتابیس یا از بک اند که ببینید سرور بک اند ما میبینیم ران به قسمت این پی ام استارت بک اند گفته شده که این سرور نود جی اس ما ران باشه اول ای پس مس به این مسیر میره ای آی دیر میگیره و ایر بریم ما ریترن میکنه یعنی یک سری دیتایی از سمت بک اند 
از این جگاه بره ما میایه و داخل رسپانس و این دیتا ما توسط هوک یوز لودر دیتا میگیریم که مربوط به ریاکت رایتر میشه و از, و از داخل از این دیتا ایونتار میاییم بگیریم حالا بخاطر از این که اینجا یک آیدی داریم ما پس فقط یک دانه ایونته او ایونت میگیریم پس میکنیم داخل ایونت آیتم و ایونت آیتم از خود خود این جگاه میبینیم که همون ایونت یک آرائی یا یک آبجکتی که از خود خود مشخصاتی داره مثل تایتل، دیت، دسکریپشن و غیره پس همه گیر این جگاه میاییم نمایش میدیم به همین راحتی وقتی که بریم ران کنیم شما میبینیم که وقتی روی آل ایونتس میریم و روی از این کلیک میکنیم یک از این لودر از این آماد کل ایونتار بره ما نمایش میده حالا چون اینجا ما یک داخل بکن داریم یک نشون میده دو تا باشه اینجا دو تا نشون میده و وقتی روی از این کلیک میکنیم به اینجا بره ما اطلاعاتی رو از دیتابیس بگیریم و بره ما نشون میده پس داخل آل ایونتس میریم میریم داخل کود صفحه اپ دات جیس باز میکنیم ببینیم این لودری که ما به اینجا داریم بره از این مسیر ایونتس این لودر میره کل ایونت ها رو لود میکنه ولی این لودری که ما به اینجا داریم به نام ایونت دیتیلز لودر این میره فقط امو ایونت رو لود میکنه که همین آیدی رو دیشته باشه به داخل بکینت همین مسیر که به ای حالت باشه که آیدی هم خودی رو پس کرده باشیم این میره از دیتابیس فقط همو ایونت رو میده بره ما یا رتر میکنه که همین آیدی رو آیدی و با همی آیدی که ما پس میکنیم یکی باشه خب کار که حال ما ایم انجام بدیم اینه که هر زمان روی خود ایونت کلیک میشه دیتا از رو نشون میده و وقتی که روی ایدت کلیک میشه باید دیتای همو ایونت در داخل فرم ایدت ایونت رو نشون بده و به صورت دیفالت دیتا باشه اگر یوزر اونا رو تغییر داد بتونه تغییر کنه و سبمیت کنه ببینیم به این حالت وقتی که ما میریم این میکنیم از اول بره ما اینجگا نیو ایونت داریم و آل ایونت داریم آل ایونت تمام ایونت ها رو از بکین میگیره نمایش میده روی کلیک میکنیم دیتیلز از ایر نشون میده و وقتی روی ایدت کلیک میکنیم باید به یالت فرم باز کنه تمام دیتایی که از قبل در داخل از ای بوده اونا رو نشون بده و هر کدام تغییر بداد مثلا به اینجگا میگه ایونت دو سیف میکنه باید دیتا سیف شه خب فعلا وقتی میبینیم شما که این سیف میکنه دیتا میای مثلا به صفحه ایونتس این دیتا سیف نمیشه این که چی رقم دیتا ما سیف کنیم به چند دقیقه بعد برای شما میگم فعلا چیز مهم اینه که ما روی ادیت کلیک کنیم دیتای به این جگاه دیتا هم ایونت بتونیم پس کنیم و نمایش بدیم برای از این کار اول که میفهمیم شما ما باید همین تا یک فرم داشته باشیم همین تا یک فرمی که تایتل و ایمیج و دیت و دیسکریپشن داشته باشه و دو تا باتون کنسل و سیو پس میریم به اینجی یک کامپوننت به نام ایونت فرم داریم در داخل از این کامپوننت ها خب و این کامپوننت کاری که انجام میده اینه که یک کد جی 6 می ریتر میکنه خب به اینجا ما به این فانکشن ایونت فرم فعلا کاری نداریم کاری که انجام میده اینه که وقتی میگیم نویگیت یا کنسل کن مثلا ما رو به یک جادگی نویگیت میکنه که ما بخونیم فانکشن یوز نویگیت خب این خود فرم ما از خود خب میبینیم اینجا که اینپوت داره لیبل داره دیگه به همین شکل در داخل از این اینپوت و لیبل ها تکستریا و باتون و همه چیز هسته در داخل از اینا یک فیلدی که تالک شما نخونده بودیم به نام دیفالت والیو یک این دیفالت والیو میاید در داخل همین اینپوت یک مقدار قرار میده به صورت دیفالت این مقدار میتونه از خود ایونت میتونه از ایونت باشه میتونه که هر به صورت دستی خود ما یک چیزی نوشته کنیم خب پس ما باید ایونت دیشته باشیم به خاطر از اینکه دیتای همین ایونتی که روی کلیک میشه باید نمایش بده پس ایونت از طریق پراپس ما روان میکنیم به اینجا میبینیم ایونت داریم ولی به اینجا میگیم اگر ایونت موجود بود نل نبود تو بیا تایتل رو به اینجا نشون بده اگر نل بود بیا خیلی بگذار اگر ایمیج موجود بود بیا تو اینجا اگر ایونت موجود بود بیا ایمیج رو اینجا نشان بده اگر نبود بیا تو خیلی نشان بده دیت هم به همی حالت میگیم اگر ایونت بود بیا دیت رو نشان بده اگر نبود خیلی بگذار و برای دسکریپشن هم همی کار انجام بدیم پس کل از این کامپوننت هم اینه که میگه به دیفالت والیو میگیم اگر ایونت موجود بود بیا قیمتی رو بگذار اگر نبود تو بیا برای یوزر خیلی نشان بده با این کار که میکنیم در صورتی که ایونت موجود باشه میایه اطلاعات از رو نشون میده مثلا به این جگا میبینیم شما که ایونت موجود دیتا رو نشون میده اگر نبود ایونت موجود این جگا خیلی نشون میده به یالت خب پس میرین داخل کد ای ایونت پس باید باشه 
پس برای از اینکه ایونت موجود باشه ما باید چه کار کنیم ما به اینجا میبینیم صفحه داریم نام ادیت ایونت و این ادیت ایونت در حقیقت هر کاری که انجام میده اینه که ایونت فرم رو باز میکنه ایونت فرم هم همین فرمی بود که پیشتر برش ما نشون دادم این ادیت ایونت پس خیلی مهمه به خاطر از اینکه از اینجیه که ما ایونتر میاییم روان میکنیم به داخل ایونت فرم و این ایونت دفعه از کجا آمده از به یک شکل دیگه کار شده به نام یوز روت لودر دیتا یعنی از یک هوک دیگه استفاده کردیم مربوط به یک روتر میشه چرا این کار کردیم چرا مثلا مثل حالت قبلی نگفتیم یوز لودر دیتا پس ما میریم به داخل اپ دات جی اس برای اینکه برای شما بگم ای که چی هست و چه کار میکنه ببینیم ما مسیر یه دفعه تغییر دادیم به ایالت کردیم مسیری که در داخل اپ دات جی اس داریم ایونتس که اول که یک سلش که روت ما میشه بعد از 40 دارین داره یک از 40 دارین ها ایونتس که باز ایونتس از خود خود 40 دارین داره که به اینجا شما میبینیم یک اینه یک المنت اونه المنت دگی اونه که اول المنت دگی و یک از ایونت آی دی ایونت آی دی باز از خود خود میتونه یک چال دگی داشته باشه مثل ادیت مثلا میگیم یک آیدی یک بیا ادیت کن پس ما میتونیم به یادت ایونت آیدی رو بیایم تعریف کنیم باید لودر رو میگیم ایونت دیتیلز لودر باشه چل درین هم اینا باشه خب چل درین میتونه که ایونت دیتیلز پیج باشه میتونم هم ایونت ایونت باشه چون ما به روی ایدیت که کلیک میکنیم امور ایونت مشخصه که داریم امور ما ایم ایدیت کنیم به خاطر میاییم مسیر خود به یادت تعریف میکنیم و گپ مهم اینجا اینه که ما لودر خود آمدیم به یک جگاه به روت ایونت آیدی تعریف کردیم پس هر وقتی که ما در داخل ایدیت خواسته باشیم به ایدیت رسی پیدا کنیم با حالتی که ما قبلا کار میکردیم مثل لودر که به این جگاه تعریف کردیم و داخل ازی ایونت لودرز به این جگاه ما تعریف کردیم و از طریق یوز لودر دیتا می آمدن دیتا رو می گرفتیم هیچ مشکلی ندیش به خاطر از اینکه به یک لیول قرار دارن ولی به این حالت که هسته ما به صفحه ادیت ما این به ایونت دیتیلز لودر دسکریسی پیدا کنیم پس به این حالت ما نمی تونیم که دیتا از این مسیر یا از این لیول بیاییم از این لیول بالاتر به این لیول پینتر دیتا رو بگیریم پس بیترین گزینه اینه که ما بیاییم برای از این روت خو یک آیدی تعریف کنیم به نام ایونت دیتیلز حالا هر اسم میتونه باشه و به داخل صفحه ادیت ایونت پیج به این جگاه میاییم ما از یک چیز دیگه استفاده میکنیم به نام یوز روت لودر دیتا این هم دقیقا مثل همین فنکشنه که قبلا خوندیم هوکی که قبلا خوندیم که میامد دیتا از لودر میگیریف به همه حالت کار میکنه با این تفاوت که ایدفا ما برای از این میگیم آیدی ایونت دیتیلز در صورت که به مسیر ایونت دیتیلز ما بودیم تو بیا یک دیتا از این بگیر در داخل دیتا بنداز و از داخل دیتا ایونت بگیر پس کن به ایونت فرم پس اگر ما یک وقت در داخل ریاکت اپلیکیشن ها به مسیر پایین تر بودیم و خواستیم از لودر بالاتر مثلا دیتا رو بگیریم این کار میتونیم توسط یک آیدی و یک هوکی به نام به این جگاه هست به نام یوز روت لودر دیتا میتونیم استفاده کنیم پارامتر ایونت دیتیلز هم از داخل خود همی اپ دات جیس که ما خود ما برای تعریف کردیم گفتیم ایونت ای ایونت دیتیلز آیدی او باشه پس ما برای از این فانکشن خو برای از این یوز روت لودر دیتا میگیم برو تو ایونت دیتیلز لود کن پس دیتا ایونت دیتیلز میگیره و از داخل یو ایونت میگیره پس میکنه به ایونت فرم ایونت فرم هم میگیره تمام دیتا در صورت که ایونت موجود بود نشون میده اگر نبود خیلی نشون میده به این حالت که حالا ما اگر به صفحه آل ایونتس باشیم این کل لیست از ایونت ها نشون میده وقتی ما به اینجا که روی کلیک میکنیم یو ار ال ما میشه یک یعنی برو تو ایونت یک نشون بده حالا ما اومدیم این صفحه ادیت را چایلد از این صفحه قرار دادیم چایلد از این صفحه ایونت آی دی پس روی که کلیک میکنیم ببینیم به ادامه و ادیت هم اضافه میشه یعنی که این چایلد از این شد حالا حالا یک ایدو بود میره ادیت ادیت ایدو رو میکنه مثلا اگر این ایدو کنم و انتر کنم ببینیم به خاطر از اینکه همچین ایونت موجود نیه ایرور میده بره ما حالا اگر دوباره یک کنم و بیام اینجا روی ادیت کلیک کنم به خاطر از اینکه ایونت موجوده دیتا رو به صورت درست بریم اینجا کار لود کرده و نمایش میده حالا چی رقم ها میتونیم کار کنیم که دیتا سیف شه یا ادیت شه یا چی رقم ها میتونیم این صفحه نیو ایونت کار کنیم که یک ایونت جدیدی بیاییم ذخیره کنیم کلا روی ذخیره سازی دیتا بیاییم صحبت کنیم که چی رقم میتونیم ای فرمی که ما به اینجا داشتیم بره ادیت همین رو بیاییم بره نیو ایونت هم داشته باشیم 
با اتفاقات که روی سیف کلیک میکنیم او دیتا بره در داخل لیست ایوینت ها ما زخیره شد و به اینجا اگر میاییم بریم ما نشون بده خب بره زخیره کردن دیتا یک فرم ما میتونیم به روش های مختلف ای کار انجام بدیم که با استفاده از یوز ریف میتونیم ای کار انجام بدیم یوز سیت میتونیم انجام بدیم و دیتار میتونیم از داخل فرم بگیریم و به داخل بکین ذخیره کنیم یکی از روش ها دیگه اینه که ما میتونیم از اکشن استفاده کنیم یعنی روت ما یک پارامتر دیگه یا یک پراپرتی دیگه به نام اکشن میگیره و این اکشن باز میتونه یک فنکشن باشه مثل که به اینجگاه شما میبینیم دقیقا مثل لودر که به اینجگاه دیشتیم به مسیر نیو ار وقت میره نیو ایونت پیج باز میشه و اکشنی هم به نام نیو ایونت اکشن داره پس نیو ایونت پیج باید داخل از این ما بگیم هر زمان که کال میشه ایونت فرم باز شه ایونت فرم میای باز میشه به خاطر از اینکه ایونتی از قبل موجود نیه ما به صفحه نیو رفتیم پس داخل هر کدام از اینا خیلی نشون میده برای از اینکه بهتر متوجه بشیم ببینیم هر زمانی که ما به داخل از این نیو ایونت میریم به خاطر از اینکه ایونت نیه این فیلد هم خالیه پس حالا اگر داخل کد خوب بریم به این جایی به صورت درست حال کار میکنه که در داخل از این وقت ما میاییم روی مسیر نیو ایونت پیج بریم ما ایونت فرم نشون میده ولی داخلی و چیزی نیه خیلیه و به داخل از این اگر شما دقت کرده باشیم میبینیم که یک نیو ایونت اکشن هم هسته یعنی از طریق اکشن ما میتونیم دیتای داخل از این فرم بگیریم و به داخل دیتابیس یا داخل بکن ذخیره کنیم بری از این کار باید بیاییم به اینجا اکشن تعریف کنیم مثل لودر به یالت بازم از این که خورد تعریف میکنیم چون ما ماییم که ایدفه دیتار بفرستیم پس به اینجا دوباره ریکویست و پارامز خورد داریم که با دیفالت از خود اکشنه بعد از توسط میتود فرم دیتا ما میتونیم دیتای داخل فرم بگیریم پس میگیم دیتا ما مثل میشه به اویت یعنی منتظر میمونه تا به ای که ریکویست دات فرم دیتا ریکویست دات فرم دیتا میره دیتای داخل فرم میگیره در داخل دیتا مندازنه و حالا ما میتونیم توسط میتود get دونه دونه ایلیمنت های داخل فرم بگیریم در داخل از این ابجکت ذخیره کنیم مثلا ابجکت به نام ایونت دیتا بساختیم و پراپرتی تایتل و مثلا ایمیج و دیتا و دیسکریپشن داره و توسط get آماده دونه دونه فیلدار بگیریم چیزی که اینجا خیلی حیاتی اینه که در داخل ایونت فرم به خاطر که از اینجا ما دیتا رو میگیریم هر فیلد ما باید 100 درصد اتریبیوت نیم داشته باشه یعنی وقتی ما میگیم get name مثلا تایتل get تایتل میای تایتل میگیره پس get ایمیج میای همو فیلد رو میگیره که نیم و ایمیج یا get دیت همو رو میگیره که نیم و دیت پس 100 درصد اتریبیوت نیم باید به اینجی موجود باشه پس به یارت ما یک آبجکت اینجا تشکیل دادیم که دیتای داخل فیلدار توسط نام اینا میاییم میگیریم و به داخل از این آبجکت ایونت دیتا انداختیم حالا میاییم این رسپانس خود روان میکنیم به سمت بکند پس بری از که به سمت بکند روان کنیم باید ما ای دفعه بری از بگیم میتود ما چیه پوسته چون پوست میتود پوست بری روان کردن دیتا استفاده میشه و به هیدر هم گفتیم کانتنت تایپ یا دیتایی که ما روان میکنیم از نو جیسونه پس این دیتایی که به اینجا می نیس ابجکت گرفتیم میر باید به جیسون تبدیل کنیم میگیم جیسون داد استرینگ فای ای ابجکت پس ای به جیسون تبدیل میکنه و با از طریق بادی دیتا روان میکنه به بک اند بک اند وقتی که ای دیتا گرفت و به همین مسیر مثلا ریکوست داده میشه به همین مسیر ای بک اند گفته شده که هر زمانی همچین مسیر ریکوست میای با خود خود بادی داره یعنی اطلاعات داره و این اطلاعات مثلا فایل جیسون یک که داخل یا تایتل ایمیج دیت دیسکریپشن و او میگیره اینا رو در داخل دیتابیس ذخیره میکنه این که چی رقم بکندی کار میکنه درس ما و شما نیه درس ما اینه که ما چی رقم اطلاعات روان کنیم که به این حالت ما دیتار به بکند روان میکنیم اگر ایرور داد میای میگیم ایرور و استاتوس 500 ترو کن در غیر از او اگر ایرور نداد میگه ما ریدایرکت کن ریدایرکت فانکشنیه که برای پارامتر که میدیم ما رو به همون مسیر میبره مثلا گفتیم سلش ایونتس در صورتی که ما به این جگاه ایرور کدام ایرور چیزی ندیشتیم ما رو به صفحه ایونتس ریدایرکت کن یعنی بور به همون صفحه این سیف میکنیم والا میریم رن میکنیم به این جگاه مثلا میاییم یک تایتل میدیم فرض کنیم میگیم حکتان 2019 به این جگاه به قسمت لینک یک آدرس یک ایمیج چیزی میدیم دیتم بریزی میدیم 
و دیسکریپشن هم بری از این میدیم مثلا میگیم ایتس هد تست و سیو میزنیم در صورتی که ایرور دیش ایرور ترو میشه در صورتی که ایرور ندیش ما ریدایرکت میکنه به صفحه آل ایونتس به اینجا ببینیم آل اک دیتا ما چون داخل دیتا بیس دو تا ایونت نشون میده اکتان 2019 به این تاریخ با ای ایمیج آل بری ما نشون میده که اگر روی کلیک کنیم دیتا همین ایونت بری ما نشون میده ببینیم آیدی و اینه آیدی از ایونت ما اینه و مثلا ای تایتل اینه ای دیت اینه ای دسکریپشن اینه اگر ایدیت بزنیم به این جگا میتونیم ایر ما بیایم ادیت هم بکنیم مثلا بگیم 2012 ولی تا حال ما ادیت کار نکردیم به خاطر روی کلیک میکنیم ایرور آکرد میشه که باید ما ایرم کار کنیم که هر زمان روی ازی ادیت کلیک میکنیم ایر ادیت کنه که به ویدیو بعدی ای کار انجام بدیم به ویدیو امی اندازه کفیه تشکر موفق باشیم روز شما خوش